പിന്നെ വിഷു ആണല്ലോ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ആഘോഷമൊന്നും കാണത്തില്ല എങ്കിലും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ആഘോഷിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വിഷു ദിനത്തിൽ ഒരു ഉള്ളി തീരുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എല്ലാ വീഡിയോസും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഉള്ളിത്തീരലായിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഖനം കുറഞ്ഞിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് അറിയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു ചൊമ്പ് നിറം ആകുന്നത് വരെ ഇത് വറുത്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം കേട്ടോ നല്ല ചുമന്ന കളർ ആകുന്നിടം വരെ അടിക്ക് പിടിക്കാതെ നോക്കണം നിറമൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ചുമന്ന കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചാൽ പൊടിയുന്ന രീതിയിലാകണം ആ രീതി വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിലാണ് വരേണ്ടത് ഇനി ഇത് ആറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളി വറുത്തത് ഇപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ തേലിതിലാണ് പൊടിച്ചെടുത്തത് ഇനി ഉള്ളിത്തേലിന് വേണ്ടത് എന്നാക്കിയാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ ഒന്നര മുറി തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്നത് എന്നാക്കിയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കറിവേപ്പില രണ്ട് ഉള്ളി ഇത്രയും ചേർത്താണ് ഈ തേങ്ങ ഞാൻ വറുത്തെടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് അല്പം പുളിയാണ് ഒരു നെല്ലിക്ക മുഴപ്പിലുള്ള പുളി ഇപ്പോൾ പുളി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം പുളി നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ട അരപ്പ് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു താരി പോലും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിത്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഉരുളി അടുപ്പേ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് വന്നിടാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം 
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇപ്പോൾ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് കടുക് വറക്കാം നമുക്ക് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ചീനച്ചട്ടി എടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറുത്തത് തീയലിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വിഷു സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളി തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഈ വിഷുദിനത്തിൽ ഒരു പാവയ്ക്ക കിച്ചടിയായിട്ട് വരാം ടാറ്റാ